हे गाइस मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक बूस्टर ये एक सीरीज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड एक्सप्लेन दिस तो आपको ये बताना है क्यों एफ और सी गैसेज हैं बी क्यों एक लिक्विड है और आई क्यों एक सॉलिड है तो गाइज इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो भी मैंने नाम लिए हैं यहाँ मॉलिक्यूल्स के ये सभी के सभी डायटमिक मॉलिक्यूल्स हैं और इन डायटमिक मॉलिक्यूल्स में जो दोनों एटम्स हैं वो सिमिलर हैं जब दोनों एटम्स सिमिलर होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे अब अगर ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा वो होगा वॉन्डर फोर्स अब ये वॉन्डर फोर्स डिपेंड किसके ऊपर करता है तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के मोलर मास के ऊपर अब आप खुद ही सोचो इन सब में किसका मोलर मास ज्यादा है तो आप बोलोगे फ्लोरीन का कम है और आयोडीन का सबसे ज्यादा है तो फ्लोरीन जिसके लिए मोलर मास कम होगा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी कम होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे और अगर उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो वो गैसियस फेज में पाया जाएगा ऐसे ही अगर आप आयोडीन की बात करोगे तो आयोडीन का मोलर मास ज्यादा होता है अगर उसका मोलर मास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा अगर वो ज्यादा होगा तो डिस्टेंस क्या होगी कम मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होंगे तो वो कैसा हो जाएगा सॉलिड तो यही इसका सिंपल सा रीजन है गाइज आप इसको देख सकते हो मैंने यहां लिख दिया है आओ अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है व्हाइट फॉस्फोरस इज एक्सेप्शनली रिएक्टिव देन अदर फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस एक्सप्लेन यानी जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फोरस के दूसरे फॉर्म्स जैसे रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होता है या उनसे अधिक रिएक्टिव होता है आपको ये बताना है कि इसका रीजन क्या है तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि हर एक फॉस्फोरस का एटम तीन तीन बॉन्ड बना रहा है आपको पता है फॉस्फोरस के लास्ट सेल में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन बॉन्ड बना रहा है तो एक लोन पेयर भी इसके पास होगा तो तीन बॉन्ड पेयर है और एक है लोन पेयर इसका मतलब ये फॉस्फोरस का एटम sp3 वाला है अगर ये sp3 वाला होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल 109 जीरो नाइन डिग्री ट्वेंटी होना चाहिए लेकिन आप यहां देख सकते हो ये एंगल सिक्सटी डिग्री के आसपास है तो खुद ही सोचो जो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए वो केवल 60 डिग्री है तो इस कंपाउंड में इस मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन कितना ज्यादा होगा इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि किसी तरह से ये बॉन्ड टूट जाए और ये अपने एंगल को स्ट्रेच करे ये अपने एंगल को इंक्रीज कर ले और 109 डिग्री 28 मिनट्स तक पहुंच जाए इसी वजह से यह मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा और अगर यह अनस्टेबल होगा तो यह अपने बॉन्ड को तोड़ के तुरंत रिएक्शन करेगा इसलिए हम बोलेंगे कि यह बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इवन ये इतना रिएक्टिव है कि अगर इसको आप केवल एयर में रख दोगे हवा में रख दोगे बाहर लाके तो ये जल जाएगा इसमें आग लग जाएगी तो आप समझना कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एयर में रखने पे भी इसमें आग लग जाती है और ये अपने ऑक्साइड्स बना लेता है तो इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया है आप इसको देख सकते हो अब अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है एसओ इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट एसओ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट यानी एसओ जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन एसओ वो दोनों की तरफ बिहेव करता है इस बात को एक्सप्लेन करना है तो गाइज आपको ये बात पता है एसओ में सल्फर की जो स्टेट होती है वो होती है प्लस सिक्स प्लस सिक्स ही सल्फर की मैक्सिमम स्टेट होती है इसका मतलब इस प्लस सिक्स में अब और इंक्रीज नहीं हो सकता अगर इंक्रीज नहीं हो सकता तो होगा क्या डिक्रीज और अगर डिक्रीज होगा तो हम बोलेंगे सल्फर का रिडक्शन हो रहा है और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जिस कंपाउंड का या जिस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसी वजह से एसओ क्या होगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अब बात करते हैं एसओ की तो एसओ में अगर आप देखोगे तो यहां पे सल्फर का चार्ज प्लस फोर है अब अगर ये प्लस फोर है तो प्लस फोर से प्लस सिक्स भी हो सकता है इंक्रीज होके और प्लस फोर से जीरो भी हो सकता है डिक्रीज होके यानी यहां पे इंक्रीज का भी चांस है और डिक्रीज का भी चांस है मतलब ऑक्सीडेशन का भी चांस है और रिडक्शन का भी चांस है इसीलिए एसओ टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और साथ ही में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव भी कर लेगा तो ये इसका आंसर हुआ मैंने यहां लिख दिया है आप इसको एक बार ध्यान से देख लो आपको समझ में आ जाएगा 
तो गाइज होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और उसके जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं वो भी समझ में आ गया होगा अभी इसी सीरीज की और भी वीडियोस आएंगी तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए आप ये कर सकते हो कि इस वीडियो को देख के जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके आप स्क्रीन ले लो उसके बाद अपने शब्दों में अपने वर्ड्स में कॉपी पे इसको तुम लिखने का कोशिश करो कि कम से कम वर्ड्स में हम कैसे इसका आंसर लिख सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इनका आपको आंसर दो से तीन लाइन में देना है है ना तो आप उसकी प्रैक्टिस करो और भी वीडियोस आएंगी तब तक जुड़े रहिए धन्यवाद